поблагодарить э, Еврейский центр толерантности, музей, э, что мы уже традиционно проводим здесь день памяти трагедии Ходжалы. Потому что еврейский народ хорошо знает, что такое Холокост, что такое жертвы и трагедии. Хотелось бы особо подчеркнуть, что президент Израиля, господин Ривлин, с высокой трибуны ООН отметил трагедию Ходжалы. Ходжалы – это незаживающая рана азербайджанского народа. Каждый год в конце февраля мы поминаем жертв трагедии. Произошла она в 1992 году, где в результате кровавой бойни погибли сотни местных жителей. Прошло почти 30 лет, но наша боль не стала меньше. Нам по-прежнему нет успокоения, потому что убитые в Ходжалах дети так и не станут взрослыми. Сегодня впервые за долгие годы мы отмечаем этот день совершенно другим, особым чувством. Мы, от, мы отмечаем его как народ-победитель, который благодаря своей доблестной армии, своим отважным сыновьям, под руководством сильного и мудрого верховного главнокомандующего одержал долгожданную азербайджанским народом победу. Сегодня мы с уверенностью смотрим в будущее, потому что весь мир убедился в том, насколько у нас мощная и современная армия, как высок боевой дух наших солдат и офицеров, как сильна и непреклонна воля нашего президента и верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Эта война вернула нам не только оккупированные врагом азербайджанские территории, она вернула нам честь и достоинство, возможность старшему поколению смотреть в глаза младшим, а младшему поколению выполнить важнейшую историческую миссию освободителей своей Родины. На этой войне мы потеряли тысячи молодых жизней, каждая из которых для нас бесконечно дорога. Эти жизни были отданы ради того, чтобы очистить наши земли от вражеского сапога, чтобы никогда и никому не повадно было покушаться на наши территории, для того, чтобы миллионы беженцев могли наконец вернуться в свои дома, и для того, чтобы ваше поколение могло учиться в лучших университетах мира с высоко поднятой головой. Не забывайте об этом и всегда помните, что отныне на вас двойная ответственность за себя и за того парня, который уже никогда не вернется, не окончит университет, не станет врачом, инженером, педагогом или музыкантом. Помните об этом каждый день, каждый час и каждую минуту. Ходжалинская трагедия стала самой масштабной и кровавой, но, к сожалению, не единственной трагической страницы в ходе Первой Карабахской войны. Среди молодых людей, которые сегодня принимают участие в нашей встрече, наверняка есть будущие историки, журналисты, политологи. И я хочу обратиться к вам и привлечь ваше внимание к тому, что прямо сейчас на наших глазах продолжает фальсифицироваться история Азербайджана. К сожалению, в последнее время в российской прессе звучали утверждения о том, что Первая Карабахская война якобы началась с сумгаитских событий. Я хочу напомнить, что первая кровь пролилась не в Сумгаите, а случилось это гораздо раньше. Еще в феврале 1988 -го года в Аскиранском районе были убиты двое молодых азербайджанских парней, что вызвало широкий общественный резонанс в Азербайджане. По нарастающей шло выдавливание многочисленного азербайджанского населения из Армении. Закрывались азербайджанские школы, шли массовые увольнения азербайджанцев с работы. Они не принимались на лечение в больницах, слышались постоянные угрозы на улицах и в общественных местах. Еще раньше, в апреле 1983 -го года, я хочу подчеркнуть, 1983 -го года, армянские экстремисты, проводившие так называемый день геноцида, устроили резню в Зангибасарском, ныне называется Масийском районе, в Масийском районе, напав на семью азербайджанцев в Кафаровах во время свадьбы, убили четыре человека, ранили десятки азербайджанцев. Но несмотря на многочисленные жалобы, обращения, местная милиция и администрация никак не реагировали на эти жалобы. 
Даже после обращения в союзные органы уголовные дела так и не были заведены. Уже в 1986 году почти половина населения азербайджанского населения была изгнана из Кафанского района Армении. А в октябре 1987 года, после отстранения Гейдара Алиева от должности первого заместителя председателя Совета министров СССР, начинается массовое изгнание азербайджанцев с территории всей Армении. В то же время на антиазербайджанских митингах в Ереване звучали призывы к очищению Армении от турок. Страшные события произошли в Гукарском районе Армении, ныне это Ларийская область. В ночь на 27 ноября 1988 года армянские боевики атаковали село Вартанлы. Там были заживо сожжены 13 азербайджанцев и жестоко убиты более 70 человек. Зверства против азербайджанцев имели место в Гюмри. Из 21 тысячи населения Амасийского района 18 тысяч жителей составляли азербайджанцы, которые вследствие этнической чистки были также изгнаны со своих земель. И самое удивительное, что руководство Советского Союза во главе с Горбачевым делало вид, что ничего не происходит. Все жалобы азербайджанцев в союзный центр оставались без ответа или на них давались формальные отписки. В январе 1988 года азербайджанские беженцы из Армении, раненые, измученные, напуганные, тысячами стали пребывать в Баку. И в общей сложности только с территории Армении было изгнано более 250 тысяч азербайджанцев. Трагедия Ходжалы никогда не перестанет болеть в наших душах. И сегодня я еще раз хочу обратиться к нашей молодежи, тем, кто поведет нашу жизнь дальше. Никогда об этом не забывайте.